Kita semua tahu BPJS Kesehatan itu berguna buat jadi asuransi kalau kita mau berobat di puskesmas atau rumah sakit. Tapi ternyata BPJS Kesehatan juga bisa diklaim loh buat perawatan gigi dari tambal sampai gigi palsu. Mau tahu gimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Hai hey semuanya, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Berbeda dengan video sebelumnya yang ngebahas soal manfaat yang bisa kita dapetin pakai BPJS Kesehatan secara umum, di video kali ini aku bakal bahas yang lebih spesifik nih, yaitu tentang perawatan gigi yang di cover BPJS Kesehatan. Hmm, kira-kira udah banyak yang tahu belum ya soal ini? Tahu nggak perawatan uh, gigi apa yang bisa diklaim BPJS Kesehatan? Uh, tambal gigi mungkin, uh, terus pembersihan karang gigi. Kayak belum tuh kayak di bermasalah nggak sih kayak lubang cabut gigi gitu gitu kan? Kalau sekali mesti tahu pun enggak deh. Klaimnya yang berkaitan sama pengobatan sih di berlubang, kemudian juga PSA pencabutan akar saraf gigi oh. gitu. Mungkin karies masih bisa, mungkin bibir sumbing masih bisa. Kalau setahu aku sih scaling terus tambal gigi ya. Kalau setahu aku juga kayak scaling aja sih yang aku tahu, cuma nggak tahu lagi untuknya. Setahu aku sih apa ya? Scaling sama tambal lubang gigi, hmm. itu aja mungkin itu aja. yang aku tahu ya. Okay. Sebenarnya ada total 8 perawatan gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan. Mulai dari pemeriksaan dan konsultasi medis, gawat daruratan orodental, cabut gigi sulung atau gigi susu, bahkan scaling. Tapi mungkin yang paling banyak digunakan atau paling sering dibutuhkan masyarakat yaitu tambal gigi, scaling, dan pemasangan gigi palsu. Pelayanan perawatan gigi ini bisa didapatkan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP khusus untuk kasus yang non-spesialistik dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL untuk kasus yang spesialistik. Sekarang aku spill satu-satu soal prosedur klaim perawatannya ya. Yang pertama, tambal gigi. Siapa sih yang nggak tahu tambal gigi? Kayaknya hampir semua orang yang giginya pernah berlubang pernah tambal kan? Sesuai dengan namanya, tambal gigi ini fungsinya untuk memperbaiki gigi yang berlubang. Ya kayak tambal ban aja, kalau bannya bocor kan bisa ditambal. Kabar baik nih, tambal gigi ini bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Hal ini diungkap langsung oleh anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Mesakin. Tapi disclaimer, tambal gigi yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan ini khusus untuk kondisi gigi dengan kondisi medis. Nah, untuk prosedurnya dibagi jadi dua. Ada yang untuk vaskes pertama dan vaskes lanjutan. Caranya cukup simpel, langsung datang aja ke vaskes pertama tempat kamu terdaftar, jangan lupa bawa KTP, dan kamu bakal langsung bisa ditangani. Tapi kalau memang kasus gigi kamu ada indikasi lanjutan, nanti sama vaskes pertama bakal ngasih kamu surat rujukan ke vaskes lanjutan. Untuk prosedur penanganannya di vaskes lanjutannya bisa dilihat di sini. Lanjut yang kedua, scaling gigi. Buat yang belum familiar sama istilah scaling, scaling ini bahasa simpelnya adalah pembersihan karang gigi. Jadi kalau gigi kalian ada kerak atau plak yang warnanya kuning dan nggak bisa diilangin dengan sikat gigi, nah itu harus dibersihin dengan cara scaling. Kalau plak itu nggak diilangin, akibatnya bisa bahaya. Gigi kalian bisa rusak, bahkan bisa copot. Nah, perawatan gigi pakai cara scaling ini bisa di cover guys pakai BPJS Kesehatan. Tapi cuma bisa sekali dalam satu tahun. Untuk prosedurnya cukup mudah. Kalian bisa pause video ini dan lihat di sini. Nah, yang terakhir, protesa gigi atau gigi palsu. Gigi palsu ini diberikan oleh BPJS Kesehatan secara gratis kepada peserta atas rekomendasi dari dokter gigi paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama. Hal tersebut emang udah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014. Jadi, pelayanan protes gigi BPJS Kesehatan ini disediakan oleh BPJS Kesehatan di vaskes tingkat pertama dan vaskes tingkat lanjutan. Terus, cara klaimnya gimana ya? Nah, cara klaimnya bisa dilakukan dengan mudah. Pertama, peserta BPJS Kesehatan mendatangi vaskes pertama, yaitu puskesmas, klinik, atau dokter yang ditunjuk. Lalu, ikuti prosedur rawat jalan tingkat lanjutan atau RJTL. 
Setelah itu, dokter di fase selanjutan ini akan ngasih resep untuk diambil di apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terus, resep yang tadi dikasih dilegalisasi dulu. Setelahnya, kamu bisa bawa resep yang sudah dilegalisasi tadi, KTP, dan kartu BPJS Kesehatan ke vaskes yang sudah jadi rekanan untuk ngambil protes hal gigi atau gigi palsunya. Eits, walaupun tadi aku sempat sebut kalau gigi palsu ini diberikan oleh BPJS Kesehatan secara gratis, tapi ada disclaimer-nya nih. Maksud gratis di sini, itu sistemnya adalah nilai ganti maksimalnya. Nilai ganti maksimal yang diberikan dalam pelayanan gigi palsu ini sebesar 1,1 juta untuk rahang atas dan bawah. Jadi masing-masing rahang atas bawah itu subsidinya 550.000. Nah, tapi karena harga gigi palsu itu variatif, kalau emang gigi palsu kalian lebih dari 550.000 untuk salah satu rahang, ya kalian harus tambahin sendiri sisanya. Jadi terkait harga, sebaiknya kalian survei sendiri dulu dan konsultasikan lebih lanjut dengan dokter yang bersangkutan. Jangan lupa juga untuk siapin budget lebih buat antisipasi harga gigi palsu kamu itu lebih mahal dari nilai ganti yang disediakan BPJS Kesehatan itu sendiri. Oh iya, mau ngasih info tambahan nih. Sebelum kalian datang ke Faskes buat dapetin perawatan gigi yang diinginkan, kamu bisa cek dulu daftar dokter gigi lewat aplikasi Mobile JKN. Caranya gampang. Kalian tinggal download aja aplikasi Mobile JKN via Play Store atau App Store. Nanti setelah download, kamu bisa langsung daftar akun dulu pakai NIK. Atau kamu bisa langsung login kalau emang udah punya akun. Setelah itu, nanti kamu diarahkan untuk verifikasi akun dulu lewat SMS atau email. Setelah terverifikasi, kamu bisa langsung klik menu pendaftaran pelayanan antrean, lalu pilih poli gigi dan mulut, dan pilih tanggal daftarnya. FYI, pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN ini dibuka 24 jam sebelum jam buka operasional dan ditutup 1 jam sebelum jam tutup operasional. Jadi kamu cuma bisa pilih tanggal daftar buat hari ini atau besoknya. Lalu, di bagian pilih jadwal, langsung dipilih aja tuh dokter gigi yang tersedia dan sesuai dengan jadwal yang kamu mau. Setelah itu, tulis keluhan kamu dan klik simpan. Simple kan? Jadi, itu tadi prosedur tambal maupun cabut gigi dan juga pemasangan gigi palsu dengan asuransi BPJS Kesehatan. Semoga info yang aku kasih ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang lagi membutuhkan. Kalian ada nggak nih yang udah pernah klaim perawatan gigi pakai BPJS Kesehatan? Coba share di komen. Sampai sini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di Generasi Cuan minggu depan. Bye!